击碎黑暗，破夜而亡。跨过生命荆棘的墙，与你坚如花般倔强，盛放着一刹绚烂。苍穹的花，夜色瞳孔如去明了，孤独前行在宿命路，望待这次生长。生命就算被风折断，真心的热依然滚烫，深埋我心底那丝曙光，就像你永藏不忘。天地万物万物为同阴阳界成坛。爱就不会与你成钢，哪怕会受伤。我愿化身那道烟火，烧尽本想念。罗兄，半年未见，你修为精进不少。不愧是燕儿的哥哥，天赋同样出众啊！别用你的脏嘴提燕儿的名字！拈花一指，去。罗兄，我对嫣儿一往情深，只要你劝说嫣儿嫁给我，我就给你一个活命的机会。嗯，少在这装深情，宗内谁不知道你到处祸害女弟子？你懂个屁！天淼哥哥是暖男，暖男懂吗？我自愿跟着哥哥。不求名分，王叶淼，你不会是看中燕儿的天赋，想利用她来增进你的修为？双修之道并非邪法，对双方都有益。等大舅哥有所体验，就能明白了。哼，阿杂玩意滚！哎，不开窍，一花一世界。只会这些华而不实的招数吗？一火火灵，连灭灵生。
谁都好美，好浪漫呢、哦。我也想变成哥哥的人鱼，天天陪在哥哥身边。兄，我可是待你不薄啊！能死在连灵之下，你也算是一个风流鬼了。你,你以为谁都跟你一样，满脑子那些龌龊事？罗征，是你够丢了！既然你嘴里不要，就别怪我不留情面。情面，你竟然领悟了剑意！这个蠢货，拖拖拉拉的，还不服要等什么呢？啊！给我！下来！好，你输了。我不可能输，我怎么会输给你一个先天三重？王彦淼，你一向自视甚高，视他人如蝼蚁，却不知天下之大，无不可能之事。而你，也不过是一只眼见狭隘的蝼蚁而已，却整日沾沾自喜，不思进取。啊、竟敢骂我是蝼蚁，罗征！你要找死，我就成全你。居然嗑药，这是作弊吧？规则允许吗？在比赛中嗑药求胜，就证明他的武道之心已经动摇。宗门不会再培养这种人，自然也不需要规则说明。罗征，你是不是觉得这些先天障障神很厉害？简直就是天子。但死掉的天才和垃圾也没什么区别。最近，这股真元很奇怪，似乎不属于王叶苗，速度和反应也变快了啊！那不是华师兄自创的剑步吗？他怎么会的
。罗师弟果然悟性惊人，这么短时间就领悟了剑意。罗<笑>征，我给你个说遗言的机会。你觉得嗑药就能赢我？谁给你的自信？天穹长老。苏林韵，你怎么教弟子的？在擂台上胡说什么？罗征未必是胡说。你敢把手拿给我瞧瞧吗？好端端的，你看我手做什么？<笑>你不是擅长保养吗？女人的手就是第二张脸。我看看你这张脸保养的如何？还是说，你压根儿就不要脸？苏灵韵，你的弟子输了，跑来找我麻烦是什么意思？比赛尚未结束，你凭什么笃定他会输？入侵我体内，这就是你的手段。你怎么可能侵蚀我的鬼丝？果然在搞鬼！天穹扰乱全封大比，谋害宗门弟子，拿下他！对我的弟子出手，还想跑？臭丫头，去死吧！天穹。我给过你机会，你还是死不悔改。石敬天，你迂腐不化，不识时务，青云宗迟早在你手上完蛋。我宣布，天穹为宗门叛徒，先将其逐出宗门。凡是青云宗之人，见其，可就地诛杀，彻查全宗。凡和天穹勾结者，按罪论处；重罪者，逐出宗门。你们抓我干什么？我和天穹没关系，我是王家人，不能抓我。这群世家纨绔，真是一个德行。嗯嗯，全封大比继续。罗征，你没受伤吧？我没事。苏导师呢？天穹闹出这么大事儿，苏导师去向宗主说明始末，他让你好好休息，赶紧恢复真元，准备下场比赛。好。宗主，事情就是如此，一切皆起源于罗征与诸葛家的仇怨
。七大世家的手伸得太长，是该斩一斩了。青云宗不是他们能染指的地方，将罗征尽宗之后的事迹一一道来。恢复的差不多了。去看看下场对手是谁。朱世杰，没事儿，我可以的，不用怕他。怕谁啊？啊，我罗征，是你啊？嗯，我运气不好，抽到小魔女了。小魔女？那。就是亲传弟子莫雨欣，她可是裴天耀的师妹。别看她人长得好看，出手可狠着呢。人送外号小魔女，总喜欢欺负千宁。哇，美女打架肯定精彩呀、啊，最好打得激烈点儿，到时候一身半路。嘿嘿。师妹，心性要收，要收心性。知道，了解，懂。啊！你要干什么？你不是喜欢看女人打架吗？光看多没劲呀、啊！让你亲身感受一下才有意思。姐姐饶命，我再也不敢了。猪丫头，你还准备了护身符啊？好快的速度！还给我！啊，猪丫头动春心了。护身符对你很重要，是娘亲特意为我求的，她怕我在大比中受伤。这样啊，那你比试时多加小心。嗯，谢谢你，我先去比试了。嗯，师姐加油！下一场，玉女峰朱千宁对阵青传弟子莫雨欣。手感不错，就知道欺负我，烦死了！他在故意羞辱朱世杰。哎呀，师妹性子太过顽劣，着实有伤体统了。你倒是护花心切，姑奶奶今天就让你断子绝孙！莫雨欣，你疯了！竟然用这种伤敌一千、自损八百的招数，燃烧精血！我记得这招会折损他的寿元吧？姑奶奶，我今天就是死！我要让你陪葬。想知道寻找。